దాని గురించి నేనే చెప్పుకుంటే ఏం బాగుంటుంది చెప్పండి లేదు లేదు మంత్లో ఒక్క డే అన్నా ఫాస్టింగ్ ఉంటే బెటర్ అనేది నా ఫీలింగ్ హెల్త్ పరంగా ఆ వన్ డే మీరు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అమౌంట్ని ఎవరైనా పూర్ పీపుల్కి కానీ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ వాళ్ళకి కానీ మీరు ఇవ్వాలి అని అనుకోగలిగితే ఒక్కరికైనా మీరు భోజనం పెట్టగలుగుతారు కదా అందులో ఒక గొప్ప ఆనందం ఉంటుంది ఆ అనుభవాన్ని అందరూ అనుభవించాలని నేను కోరుకుంటాను కేవలం యూట్యూబ్ ఛానల్ వల్ల నాకు రెండు సార్లు సంబంధాలు పోయంటే మీరు నమ్ముతారా అలా కనిపించే ఏంటంటే మొత్తం అన్ని పరిశీలిస్తే ఎక్కువగా వాళ్ళని ఏ టు జెడ్ వాళ్ళు కమిట్మెంట్స్ ఒప్పుకొని లేదండి వాళ్ళు ఫ్యామిలీ గర్ల్స్ అండి అసలు ఈ మధ్యకాలం నిజంగా ఎవరికి ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వట్లేదండి అంటే బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల కానీ మీరు మాట్లాడే పద్ధతి మీరు అప్రోచ్ అయ్యే విధానం చాలా బాగుంది ఏంటమ్మా మీరు తెలుగు తక్కువ బాగా నేను చాలా తెలివైందని మీరు ఏం తెమ్మన్నారు మిల్క్ మిల్క్లో మిల్క్ ఒక్కటే ఉంటుంది నేనేం తెచ్చాను బటర్ మిల్క్ బటర్ అంటే ఏన్న మిల్క్ అంటే పాలు రెండు ఒకే దాంట్లో ఉంటాయి కదా అందుకు నేను మిల్క్ బటర్ మిల్క్ తీసుకొచ్చాను ఏంటమ్మ గారు ఎంతసేపు మరగబెట్టినా పొంగట్లేదు అన్న వసే తింగరదానా పెరుగు పొంగదే అని చెప్పేసి నన్ను కొడతారు నెత్తి మీద అసలు అది చేస్తున్నప్పుడు అయితే నాకు ఎంతండి నేను ప్రస్తుతం అయితే మా టీవీలో కథలో రాజకుమారి అనే ఒక సీరియల్లో టీచర్ క్యారెక్టర్ ఒకటి చేస్తున్నానండి హీరోయిన్కి ఎడ్యుకేషన్ నేర్పించేది అది కాకుండా రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన ఏబిసిడిలో వర్క్ చేశాను మూవీ ప్లస్ సప్తగిరి గారి మూవీ అది చాకిలి అయిలమ్మ ఓన్లీ ఆవిడ మీద ఫోకస్ చేసి తీస్తారేమో అని నేను సెట్కి వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత హస్బెండ్ పిల్లలు ఉన్నారు నాకు ఆరు ఐదుగురు పిల్లలండి ఐదుగురు పిల్లలు వస్తే తీరా చూస్తే వాళ్ళంతా ఇంత పెద్ద పెద్ద ఉండే అమ్మ చిన్నమ్మ చిన్నమ్మ అంటున్నారు కుమరం భీమ్ గారు మాట్లాడిందంతా గోండు భాష తెలంగాణలో గోండు భాషను మిక్స్ చేసి అక్కడ ఎట్లా పోవాలి ఏం చేయాలి తెగ నరకాలి నేను గమనించుకోను ఏటమ్మా అది ఇదని కావాలని నన్ను ఆట పట్టిస్తారు హైదరాబాద్లో ఏయ్ రాజమండ్రి పిల్ల అని చెప్పేసి అంటారు అంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం ఇంట్లో ఎలా మాట్లాడతామో అది వచ్చేస్తుంది అట అది దానికన్నా నాకు బాగా ఏది నచ్చుతుంది అంటే హస్బెండ్ ఎందుకు నువ్వు ఇలాగా గొడవ పడతావు అని చెప్పి అంటారనమాట అంటే అప్పుడు నేను తన దగ్గర కూర్చొని ఎన్నాళ్ళు ఈ బతుకులు అయ్యా ఎన్నాళ్ళు ఈ బతుకులు ఒంటి పెయ్యి మీద ఒక అయ్యో ఆ పూర్తి డైలాగ్ రాదండి చాలా కాలం అయిపోయింది ఎన్నాళ్ళు ఈ బతుకులు అయ్యా ఎన్నాళ్ళు ఇలా బానిసలుగా ఉంటాం పెయ్యి మీద ఒకటి బండ మీద ఒకటి బట్ట పట్టుకొని ఎంతకాలం బతుకుతాం మనము ఇది కాదు జీవితం మన బిడ్డలు దొరల్లా బతకాల దొర బిడ్డల్లా బతకాల అని చెప్పేసి తన్ని ఒక్కొక్క మాటలో ఇన్స్పైర్ చేస్తామన్నమాట అది చాలా అందరూ అరే ఒక భార్య ఇలాగుంటే బాగుంటుంది అన్న ఫీల్ వస్తుంది అసలు ఎవరికీ తెలియదు కత్తి మహేష్ అంటే ఎవరికీ తెలియదు తెలియకపోయేది మాకు కూడా తెలియదు 
అప్పుడు ఆయన ఎడారి వర్షం షార్ట్ ఫిలింకి చాలా బెంగళూరు నుంచి చెన్నై నుంచి మన తెలుగు వాళ్ళని హైదరాబాద్ వాళ్ళని చాలామందిని ఆయన ఆడిషన్ చేశారు లేదండి నేను కొంచెం చెప్పా కదండి తప్పు చిన్న తప్పు ఉన్నదాన్నే నేను నేను అంటున్నాను కదా జీవించడానికి భయపడేదాన్ని కానీ తప్పుని అడిగేస్తాను నేను అలా చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ కార్లో డంప్ చేసేసి భోజనాలు పెట్టే దగ్గర ఇరిటేషన్ ఫేస్ పెట్టుకొని ఇంకా లేదు ఇలాంటి అంటేనే నేను ఫైర్ బ్రాండ్ హట్ కాదు సార్ నేను అడిగేసేదాన్ని అదే అడిగేస్తానంటే ఇలాంటి దాన్ని కొడతా నేను భయపడరా కాబట్టి నా జోలి నా జోలికి అంతవరకు అయితే రాలేదు ఎవరు అట్ ద సేమ్ టైం నేను చాలా ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడతానండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా లవ్లీగా చాలా ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడతాను అలాగున్నదాన్ని ఒక టూ లైన్స్ లో లాస్ట్ లో చిన్న రొమాంటిక్ చేసేస్తారు డైరెక్టర్ గారు అంత ఇన్స్పైర్ అయిన హస్బెండ్ నిజం నిజం అనుకుని నన్ను ముద్దు పెట్టుకోవాలి అనుకుంటాడు అనమాట అంటే నా భార్య ఇంత ముద్దుగా ఇంత ఇలాగా పెద్ద రకంగా ఒప్పించగలిగింది అని చెప్పి అంతవరకు ఇలాగిలాగా పౌరుషంగా చెప్పే నేను ఆ సీన్ ఆ సీన్ దగ్గరకు వచ్చింది అనేసరికి నవ్వేశాను నేను ఫుల్ నేషనల్ అవార్డ్ వరకు వెళ్ళింది సార్ కేరళ ఫిలిం ఫెస్టివల్లో అరవై రెండు ఫిలిమ్స్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ సబ్మిట్ చేస్తే ఒక్క ఎడారి వర్షం ఒక్కటి సెలెక్ట్ బటర్ అంటే ఎన్నా అది చాలా బాగుంటుంది నిజం నా ఫేవరెట్ అంటే నేను ఫస్ట్ నాకు డైలాగ్స్ రాయడంలోనే నేను ఫస్ట్ ఇంప్రెస్ అయిన డైలాగ్ కూడా అది అంటే నా ఇంట్రడక్షన్ నా ఇంట్రడక్షన్ లో నా క్యారెక్టర్ ఇంట్రడక్షన్ లో ఒక డైలాగ్ అంటారు ఏంటి నీ నా పక్కన నాయుడు బావా అని ఉంటారు అందరూ నీ వంక చదువుతున్నారు ఏంటంటే ఈ లేట్ నాయుడు బావా ఈ కాకినాడలో ఒకడు విజయనగరంలో ఒకడు విశాఖపట్నంలో ఒకడు రాజమండ్రిలో ఒకడు నలుగురు ఐదుగురు ఉన్నారు కదా అంటాను అసలు అది చెప్పినప్పుడే నాకు సిగ్గు అనిపించింది ప్లస్ ఫన్ అనిపించింది బాగా నన్ను అంతలేని కథ హీరోయిన్ తో పోలిస్తారు అసలు అంతలేని కథ కథతోనే నా నన్ను పోలుస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ ఎందుకంటే స్వప్న నీకు తెలిసిన ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ చెప్పు పలానా క్యారెక్టర్ అంటే పలానా అమ్మాయి ఉందండి పలానా ఆయన ఉన్నారు అని మేము చెప్పేవాళ్ళం అలా సెలెక్షన్ అయిపోయేది ఇప్పుడు అలా గవ్వట్లేదండి ఇప్పుడు కాంట్రవర్సీ అమ్మాయి అమ్మాయి అని నాకు ముద్ర వేశారు తప్పితే అరే మన కోసమే అసలు అని స్వప్న అంటే ఏదో నేను నవ్వుతున్నాను అని మొహమాటానికి ఏ స్వప్న స్మైలింగ్ ఫేస్ బాగా మాట్లాడుతుంది అంటారు కానీ సార్ నేనంటే చాలా మంది కోపం ఎందుకంటే ఉన్న విషయం మొహం మీద మాట్లాడేస్తాను అది నచ్చదు చాలా మందికి నేను ఒక్కోసారి ఏంటి సార్ నేను చెప్తున్నాను కదా నేను డే వన్ వచ్చిన రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నేను భయపడుతూనే బతికాను సార్ నేను అదే అంటున్నాను కదా నేను ఫైట్ చేస్తాను సార్ ఆ ఫైట్ వేరు బతకడానికి ఉండే ఫైట్ వేరు బతకడానికి ఉండే ఫైట్లో నేను చాలా పిరికి దాన్ని తప్పుని నిలదీసి అడగడంలో నేను పులి 
నేను చాలా మంది ఉన్నారు సార్ చాలా మంది మీరు ఇంటర్వ్యూలు అడగండి ఎవరైనా ఇస్తారు అని అంటే ఆర్టిస్టులు ఎవరైనా ఆర్టిస్టులు ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తాను అని అంటే మీ ఛానల్కి నేను ఫ్రీ వర్క్ చేస్తాను నేను అంటే ఏదైనా వర్క్లో నన్ను ఫ్రీగా వర్క్ చేయమనండి నేను చేస్తాను పెదవి దాటితే మాట పెదవి దాటితే ఏం ప్రాబ్లం వస్తుందో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో తెలుగు వాళ్ళ ఉండరా సార్ అదే సార్ ఇలా పుకార్లు అయ్యి పుట్టిస్తారు ఇప్పుడు మంచి రెమ్యూనరేషన్ ఇప్పుడు బెంగళూరు ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు సార్ వాళ్ళకి మంచి రెమ్యూనరేషన్ ఇస్తారు వాళ్ళకి ఫ్లైట్స్లో తీసుకొస్తారు ఇక్కడ వాళ్ళకి అకామిడేషన్ వీళ్ళే ఇస్తారు వాళ్ళు ఫుడ్ బోర్డింగ్ అంతా వీళ్ళే చూసుకుంటారు ఒక అకేషనల్ సీన్స్ అయితే వాళ్ళ కాస్ట్యూమ్ కూడా వీళ్ళే చూసుకుంటారు ఓకే ఇన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడి నుంచి వచ్చిన ఆర్టిస్ట్ మీ మీద ఏం కంప్లైంట్ చేస్తుంది చెప్పండి సుమా గారు ఉదయ భాను గారు ఝాన్సీ గారు శ్రీముఖి ఇలాంటి రవి యాంకర్స్ ఎవరైనా సరే నాతో నా పేరు స్వప్నాని గారిని గుర్తుపట్టే అమ్మాయి నేనండి నాతో వర్క్ చేయడానికి చాలా ఇష్టపడతారు ఎందుకంటే అసలు మన తెలుగు ఛానల్స్లో అది శాపమో తెలియదు ఏమో తెలియదు కానీ బెంగళూరు ఆర్టిస్ట్లకి ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తా ఉన్నారు ఈ మధ్య కాలంలో ఇక్కడ డబ్బు ఉండాలి సార్ ఇండస్ట్రీలో డబ్బు ఉండాలి స్టేటస్ ఉండాలి అప్పుడు మనము వస్తాయండి కొంతమంది గోల్డెన్ స్పూన్ తో ఉంటారు కదా ఈ మధ్యన ఇండస్ట్రీకి గోల్డెన్ స్పూన్ వాళ్ళే వస్తున్నారండి అంటే వాళ్ళ అంటే ఫేమ్ ని ఎక్కువ కోరుకుంటున్నారు సెలబ్రిటీ హోదా అని కోరుకుంటున్నారు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళ పిల్లలు బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళ పిల్లలు ఎంబీబీఎస్ లు ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాళ్ళు కూడా ఒకసారి సెలబ్రిటీ అనిపించుకోవాలి అందానికైనా సరే ఇండస్ట్రీకి వచ్చేస్తున్నారు ఇది ఈ ప్రొఫెషన్ నే నమ్ముకున్న వాళ్ళకి వర్క్ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ అండి ఈ ప్రొఫెషన్ అనుకున్న వాళ్ళు చాలా స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేస్తున్నారు ఇది సరదాగా హాబీగా తీసుకున్న వాళ్ళు మాత్రం ఫ్రూట్ఫుల్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అది ఎలాగని ఇలా ఓపెన్గా చెప్తే మమ్మల్ని జలస్ అంటారు చెప్పకుండా ఆర్టిఫిషియల్గా మాట్లాడేస్తే వాళ్ళు చాలా గ్రేట్ ఆర్టిఫిషియల్ గా మాకు రాదు వాళ్ళు ఏమో ఈ మధ్య కాలంలో ఏమంటున్నారంటే మేము చేయించుకుంటాం అంటున్నారు మీకు ఏమి రాకపోయినా మేము చేయించుకుంటున్నాం అంటారు మీకు ఒక విషయం చెప్పినా బీ ఫ్రాంక్ మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా నేను ప్రామిస్ చేసి చెప్తున్నాను నా పెళ్ళికి నేను చేసుకోకూడదు నేను ఇలాగే ఉండాలి నేను ఒకప్పుడు చాలా ఆకలి బాధ అని అనుభవించాను అలాంటి ఆకలి ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఆకలి తీర్చాలి అని నాది ఒక ఏం ఉండేది దాని గురించి నేను పెళ్ళి వద్దు ఇండివిజువల్గా ఉండగలితే ఇది చేయగలుగుతాను అనేది నా ఫస్ట్ నిర్ణయం అండి సోషల్ మీడియాలోని ఇంకో మంచి ఏంటి అని అంటే నాకు అనంతపూర్ కర్నూలు కడప ఈ ఇక్కడ స్వప్నక్క ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ అని ఒకటి ఉందండి సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ లోపు పిల్లలు వాళ్ళంతా అందుకని అక్క అక్క అని పిలవడం వాళ్ళ అసోసియేషన్కి స్వప్నక్క అని పెట్టుకోవడం అది ఎఫ్బిలో మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది అదొక పేజ్ ప్రేమ సుని అని ఒక అమ్మాయి క్రియేట్ చేసింది నా మీద యాక్టింగ్తో ఈ అక్క మేము చూసాము మాకు ఇష్టం అంటే ఎక్కువ వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలు ఇష్టము అని అంటే ఈ పిల్లలు ఇష్టపడడము ఇలాగా ఒక గ్రూప్ ఫామ్ చేశారు వాళ్ళంతా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి ఆ పేజ్ని ఫాలోఅప్ చేస్తున్నారు దీనికి నేను చాలా గర్వంగా నేను ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే 
ఎవ్రీ పోస్ట్ కి ఆ అసోసియేషన్ లో పెట్టిన ఎవ్రీ పోస్ట్ కి సింగర్ చిత్రమ్మ గారు రియాక్ట్ అవుతారు చిత్ర గారు స్వప్న గాడ్ బ్లెస్ యూ స్వప్న నీకు ఇంత ఫాలోయింగ్ ఉందా ఒక వేషన్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటాను అని ఫిక్స్ అయినా ఆ ముందు నువ్వు ఇంతమంతు తిరిగావు ఏంటి ఈ క్వశ్చన్ చేయకూడదు వదిలేయాలి ప్యూర్ గా ఉండి ఇప్పటి నుంచి నాకు అని చూసుకోగలిగితే అంతే అంతేగాని నేను సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నాను లేకపోతే బయటికి వెళ్తే ఇంకొకరు ఎవరన్నా అంటారు ఇలాంటి వాటికి నేను చెప్పలేను అలా నన్ను ఎవరన్నా చూసారని తెలిస్తే చంపేస్తాను ఏం లేదు సార్ నేను ఫర్దర్గా అంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ మంచిగా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్కి చిల్డ్రన్స్కి అది హెల్ప్ చేస్తూ నా లైఫ్ని అలా లీడ్ చేయాలనుకుంటున్నా అంతే ఎల్బి శ్రీరామ్ గారితో నేను పసుపు కుంకుమ అని ఒక షార్ట్ ఫిలిం చేశాను సార్ చేసి ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ అవుతుంది అది మొన్న దాసనారాయణ గారి షార్ట్ ఫిలిం కాంటెస్ట్కి ఆయన పంపించారు థౌజండ్ ఏమంటారు ఎంట్రీస్ అబౌవ్ ఉన్నాయి సార్ ఒకే ఒక ఫిమేల్ ఆర్టిస్ట్కి వచ్చింది అది నాకే టెన్ థౌజండ్ మనీ ఒక సర్టిఫికేట్ ఒక షీల్డ్ అది ఇచ్చారు ఇప్పుడు నేను ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ని కాకపోతే దాసర్ నారాయణ గారి పేరు మీద నాకు ఎందుకు అవార్డు వస్తుంది సార్ అంత మందిలో నాకెందుకు వస్తుంది అంటే అది పొగరు కాదు సార్ నేను ఆర్టిస్ట్ నేను అది గుర్తించమంటాను అంతే 